हेलो एवरीवन वेलकम टू बैक बेंचर्स यूट्यूब चैनल सो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको जो है एग्ज़ाम कैसे अटैम्प्ट करना है ठीक है और आपको वहाँ पे सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है और किन बातों का ध्यान रखना है पेपर को सोल्व करते समय अटैम्प्ट करते समय सबसे पहले ये तो आपको मैं वैसे पहले वीडियो में बता दिया हूँ फिर बता देता हूँ एक तो आपको लेके जाना है एडमिट कार्ड ठीक है एडमिट कार्ड के साथ में दो फ़ोटो लेके जानी है जो आपने एडमिट कार्ड पे अपलोड करी थी वो वाली और लेके जाना है आपको आधार कार्ड ठीक है अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप जो है टेंथ ट्वेल्थ सॉरी टेंथ की मार्कशीट लेके भी जा सकते हैं काफ़ी सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि जब उन्होंने फॉर्म फिलअप करा था तो उन्होंने आधार कार्ड नंबर डलवाया था लेकिन अब जब उन्होंने प्रिंट आउट निकलवाया है एडमिट कार्ड का तो उस पर आधार कार्ड नहीं आ रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है क्योंकि वो ऑप्शनल होता है जब आप फॉर्म फिलअप करोगे ना वो ऑप्शनल होता है कि आधार कार्ड जो है वो लगाना है या नहीं तो लगा दिया तो भी ठीक है नहीं लगाया तो भी ठीक है उससे कुछ वो इतना होने वाला नहीं है ठीक है उसके बाद में बात कर लेता हूँ एग्ज़ाम कैसे आपको अटैम्प्ट करना है देखिए एग्ज़ाम सबसे पहले आपको मिलेगा इंग्लिश का सेक्शन ठीक है पूरा बता रहा हूँ मैं एक्स वाई ग्रुप दोनों के लिए इंग्लिश का जो सेक्शन होगा उसमें 20 मिनट में आपको बीस ही क्वेश्चन करने होंगे ठीक है तो यहाँ पे आपको सबसे बाद में सोल्व करना है पैसेज ठीक है क्योंकि कई बार ना क्या होता है पैसेज हम तो लगते हैं कि हमारी तरफ से सही है लेकिन हो सकता है वो गलत हो तो सबसे पहले आप ग्रामर्स के रूल करेंगे अगर आपके इंग्लिस में टेन प्लस हो जा रहे हैं मतलब अगर आप ट्वेल्व क्वेश्चन सही करके आ रहे हैं ट्वेल्व थर्टीन इतना अटैम्प्ट आपने कर लिया और आपको लग रहा है सारे सही हैं तो उसके बाद में पैसेज को आपको एक बार पढ़ना है अगर इजी सा पैसेज होगा तो कर लेना ऐसे ही वोकेबलरी में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इनका आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम्स में बच्चे बहुत गलती करके आते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ा तो होता है मान लो कोई भी सिनोनिम्स है जैसे कि जैसे डेस्ट्रोय है तो डेस्ट्रोय का क्या होता है डेस्ट्रोय होता है ख़त्म कर देना तो इसका क्या हो जाएगा डेस्ट्रोय का रिमूव भी हो जाएगा ठीक है और कैंसिल भी हो जाएगा तो ऐसे ही आपको वहाँ पे मिलते हैं आपको हो सकता है ऑप्शन में ऐसे दोनों मिल जाए तो फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कौन सा लगाना है तो इन्हें एंटोनिम और सिनोनिम को आप बाद में कर लेना सबसे पहले आप करना ग्रामर रूल्स क्योंकि वो आप सेकंडों के हिसाब से ख़त्म कर सकते हो और जो लास्ट में सात आठ मिनट पढ़ेंगे बचेंगे उसमें आप आराम से पैसेज पढ़ना क्योंकि पैसेज पढ़ना बहुत ज़रूरी है चार नंबर दिलाएगा आपको पैसेज गलत हुए तो चार हो गए सही हुए तो चारों के चारों नंबर सही ठीक तो इंग्लिश के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है और पढ़ना तो अब कुछ है ही नहीं जिनका आज या कल एग्ज़ाम है जिनका 21 से 22 में एग्ज़ाम है उन्हें वो कैबलरी अब बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है सिर्फ इंग्लिश का रिवाइज करना है उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ इंग्लिश के बाद होता है फिज़िक्स सेक्शन आपका ओपन होता है वहाँ पर तो फिज़िक्स के लिए आपको बीस मिनट मिलेंगे पच्चीस क्वेश्चन होंगे अब 20 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने हैं इनमें से नुमेरिकल के सात से आठ क्वेश्चन हो सकते हैं ठीक है आपको क्या करना है सबसे पहले आपको थ्योरी वाले जो हैं क्वेश्चन वो ख़त्म करने हैं क्योंकि क्या होता है कि हम क्वेश्चन नुमेरिकल के करने चले जाते हैं और जिससे हम सारे क्वेश्चन देख भी नहीं पाते पच्चीस के पच्चीस तो बीस मिनट में आप सबसे पहले थ्योरी के क्वेश्चन फिनिश करोगे क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चन आप जल्दी से पढ़ के टिक कर सकते हैं अगर आपको आता है और नहीं आता तो भी न्यूमेरिकल में कई बार क्या आता है हमें मालूम है फार्मूला लगेगा हम फार्मूला लगा के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करना लेकिन हो सकता है बीच में कोई दूसरा फार्मूला लगना हो उसमें जैसे कोई की कई क्वेश्चन होते हैं जिसमें दो दो तीन तीन फार्मूले लग जाते हैं आपको ना तो दूसरा वाला फिर आप अटक जाओगे इसलिए सबसे पहले थ्योरी वाले क्वेश्चन आप फिनिश करिएगा उसके बाद में आपको नुमेरिकल के क्वेश्चन करने हैं ठीक है अगर आपसे हो रहे हैं फिजिक्स में बता रहा हूँ अगर आपके तेरह तक अटैम्प्ट हो जा रहे हैं बिल्कुल सही तो आपको आगे की करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर तेरह चौदह अटैम्प्ट आपके सही हो जा रहे हैं ठीक उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ मैथ्स की टेक्निकल मैथ्स की तो टेक्निकल मैथ में तो अब आप फॉर्मूले पढ़ सकते हैं ठीक है जब आप सेंटर पे चले जाएंगे फॉर्मूले तो वहाँ ही पढ़ सकते हैं उसमें तो कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि दो से तीन क्वेश्चन मिनिमम आपको ऐसे मिलेंगे जो सीधे फार्मूला बेस्ड होंगे और नेवी में इस बार ना मैट्रिक्स पूछा गया है और ना ही आपका डिटर्मिनेंट्स पूछा गया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे पूछा जाएगा साथ ही आप डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन इनके फॉर्मूले ज़रूर देख के जाएँ जब आप सेंटर पे बैठे हो तब भी आप उन्हें रिवाइज़ करते रहें 
ठीक इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूलाज को तो मैथ का आपको ऐसे करना है इसमें अगर मैं सिर्फ अटैम्प्ट की बात करूँ तो यहाँ पर आप पंद्रह से सत्रह अटैम्प्ट कर सकते हैं और एक्स ग्रुप के लिए जो एक डायमंड का काम करता है वो यही है मैथ सेक्शन आपका मैथ सेक्शन जो होता है आपका यही आपको मेरिट के अंदर लेके आएगा क्योंकि फिजिक्स जो होती है वो टफ़ ही होती है एयरफोर्स और नेवी की वो मैं पहले ही बता चुका हूँ जब मैंने जब से मैंने वीडियो स्टार्ट किए हैं डालने यूट्यूब पे मैं तभी से आपको बताता आ रहा हूँ कि फिजिक्स ही चेक की जाती है सबसे ज़्यादा आपकी एयरफोर्स और नेवी दोनों के अंदर क्योंकि मैथ्स जो होता है वो उतना हार्ड नहीं आता क्योंकि आप टेक्निकल पोस्ट के लिए जा रहे हो इसलिए आपको टेक्निकल चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए तो मैथ्स ही आपका स्कोर गेन करवाएगा अगर आप सारे फॉर्मूले भी पढ़ के चले जाते हो जिन जिन चैप्टर के मैं बता रहा हूँ एक तो डिफ्रेंशिएशन के एक इंटीग्रेशन के और आप मैट्रिक्स को एक बार देख ले तो और डिटर्मिनेंट्स को एक बार अगर आप देख ले तो, तो आप ये मान के चलो यहाँ से छः से सात क्वेश्चन आपके मिनिमम पूछे जाएँगे आप चाहते उस बात को बाद में नोट करके रख लो छः से सात क्वेश्चन में हम पूछे जाएंगे डिफरेंशियल इंटीग्रेशन मैट्रिक्स और डिटर्मिनेट से तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है अब आ जाते हैं वाई ग्रुप के अंदर तो वाई ग्रुप के अंदर आता है आपका रागा रागा में मैं आपको बता दूंगा दस दस क्वेश्चन आते हैं मतलब जो रीजनिंग जी और मैथ्स ऐसा होता है आपका तो रीजनिंग तो आपका आना है बारह तेरह नंबर का ठीक है बारह तेरह नंबर का आपका रीजनिंग आता ही आता है अब बचे हुए जो मार्क्स है बारह तेरह उनमें कभी मैथ ज़्यादा हो जाता है जीके कम हो जाती है कभी जीके ज़्यादा हो जाता है मैथ्स कम हो जाता है ठीक अब ये जो रीजनिंग आती है बारह तेरह नंबर की ये रीजनिंग में आपको उलझना नहीं है जैसे आपको कौन कौन से सवाल जो है पहले नहीं करने वो मैं आपको उतारूँ एक तो श्रेणी का जो सीरीज़ होती है सीरीज़ के सवाल आपको स्किप कर देने अगर एक बार में आपको आ रहा है लॉजिक पता चल रहा है तो ठीक है नहीं तो आगे बढ़ जाना है मेरे कहने का मतलब यह है तीस क्वेश्चन आते हैं आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जिसे आपने अच्छे से ना देखा हो इसके लिए आपको 25 मिनट मिलेंगे 30 क्वेश्चन करने के लिए ठीक है तो टाइम तो काफ़ी है 25 मिनट हैं सिर्फ 30 क्वेश्चन हैं आप इजीली कर सकते हो आप ये मान के चलो इन 25 में से शुरू के दो से तीन मिनट में आप जीके तो ख़त्म कर ही दोगे और रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप ख़त्म कर लोगे ठीक नॉन वर्बल का रीजनिंग का सेक्शन ज़्यादा आता है चार से पाँच क्वेश्चन आपको सिर्फ नॉन वर्बल से मिलते हैं इन बारह तेरह में से ठीक है तो नॉन वर्बल को एक बार देख लीजिएगा आप मैथ के फॉर्मूले आप देख सकते हैं जीके में अगर आप सेंटर के बाहर अभी बैठे हुए हैं ठीक है या मतलब अब जाएंगे निकलेंगे जैसे भी है तो आज आप क्या पढ़ सकते हैं सेंटर के बाहर बैठ के स्टेट गवर्नर पढ़ सकते हैं आप जो सी एम स्टेट जितने भी हमारे उनके सी और गवर्नर उन्हें आप पढ़ सकते हैं ठीक है उन्हें आप देख सकते हैं बाकी सेफ स्कोर की अगर हम बात करूँ तो कुछ भी सेफ स्कोर नहीं होता मैं आपके मन में बिल्कुल भी हल्का सा भी वहम नहीं डालूँगा जितने आपसे सोल्व हो पा रहे हैं आप उतने करिएगा मैं आपको एक अंदाज़ा बता सकता हूँ एयरफोर्स वाई और एक्स ग्रुप दोनों के लिए अगर आपके थर्टी फाइव के समथिंग नंबर आ रहे हैं तो आप जो है तुक्का बिल्कुल भी मत मारिएगा एक्स ग्रुप की भी बात मैं कर रहा हूँ अगर आपके एक्स ग्रुप में भी थर्टी के समथिंग नंबर सही बैठ रहे हैं तो आप तुक्का मत मारिएगा बिल्कुल भी एक भी अगर आपके क्वेश्चन कम बैठ रहे जैसे सिर्फ पच्चीस पच्चीस के समथिंग ही सही बैठ रहे हैं एक्स और वाई ग्रुप दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ तब आप ऑप्शन एलिमिनेट देखिएगा मतलब दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं बचे हुए दो होते हैं उनमें से कोई एक लगाना होता है ठीक है वो आपको करके देख लेना है फिर लेकिन अगर आप पैंतीस के समथिंग आपका स्कोर आ रहा है एक्स और वाई दोनों की मैं बात बता रहा हूँ तो आप तो फिर तुक्का आपको नहीं लगाना है ठीक है तो यही थे आपके लास्ट टाइम टिप्स आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे सो गाइस रिव्यू ज़रूर शेयर करिएगा मैंने कम्युनिटी पोस्ट में अपना नंबर भी दे दिया है व्हाट्सअप आप वहाँ पे क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं या फिर कम्युनिटी बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं ठीक है तो अब आपकी बारी है थोड़ा सा मेरा साथ देने की अभी तक मैंने आपका दिया रिव्यू शेयर ज़रूर करिएगा अगर मिनिमम आप जी के क्वेश्चन तो शेयर कर ही दीजिएगा ठीक है बाकी के लिए टाइम मिले तो कर दीजिएगा वरना जी और करंट अफेयर्स के ज़रूर शेयर करिएगा ठीक है दोस्तों तो चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा आपसे रिव्यू के साथ में तब तक के लिए जय हिंद